আসসালামু আলাইকুম হাসান নেট বিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম বন্ধুরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম আশা করি আপনারা আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছেন আমি কি বোঝানোর জন্য আসছি তো যারা না জান এ বিষয়টা সম্পর্কে যারা অবগত না তাদের উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ একটা পরামর্শমূলক ভিডিও হিসাবে থাকবে এটা তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে রেবনগুলা দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলা সম্পূর্ণ এই সব ব্যাটারির রেবন এই সব লিথিয়াম ফিক্সড ব্যাটারি যে যত রকমের ব্যাটারি আছে এই ধরনের ব্যাটারি থেকে আমি রেবনগুলো কালেকশন করেছি এই যে এরকম ফিক্সড যত ব্যাটারি আছে আমরা অনেকে ডালাই ব্যাটারি বলে থাকি বা ডালাই মোবাইল বলে থাকি আঞ্চলিক ভাষায় অ্যাকচুয়ালি এই সব ফিক্সড ব্যাটারি যেগুলো আছে তো এই সব ব্যাটারি থেকে এই রেবনগুলো কালেকশন করা তো এই রেবনগুলো আমি কি কারণে কালেকশন করেছি আছে আমার কাজের সুবিধার জন্য আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি তো আমার কাজের ক্ষেত্রে আমার বিরাট একটা সহযোগিতা হয় এই রেবনগুলো আশা করি আপনাদেরকে পরামর্শটা দিলে আপনারাও উপকৃত হতে পারেন তো এবার এই রেবনগুলো বিশেষ করে আমি নষ্ট ব্যাটারি থেকে কালেকশন করেছি তো অনেকে যেহেতু মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান আমাদের অনেকে আসে এই ধরনের ফিক্সড ব্যাটারি দুর্বল হয়ে গেলে চেঞ্জ করার জন্য হয়তো চার্জ কম থাকে বা ব্যাটারি ফুলে যায় অনেক সময় বা নষ্ট হয়ে গেছে তো ব্যাটারি যখন চেঞ্জ করতে আসে তখন আমরা এই আমি বিশেষ করে আমি এই ব্যাটারিগুলো আমরা যখন চেঞ্জ করি আমি তখন ওই নষ্ট ব্যাটারিগুলো থেকে আমি এই সার্কিটগুলো খুলে রাখি তো এখানে আমার দুইটা নষ্ট ব্যাটারি আছে এমনি দেখতে মনে হয় ভালো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চার্জিং ব্যাক আপ কম থাকে ব্যাক আপ কম থাকার কারণে চেঞ্জ করছে কাস্টমার তো এই ব্যাটারি থেকে এরকম আমি সার্কিটগুলো রেখে দিই রেখে দেওয়ার পর এখন এটাকে আমি কী কাজে লাগাই এই জিনিসটা বোঝানোর জন্যই আমি লাইভে আসলাম এখন আমরা মূল কথায় আসি ধরেন আপনি আপনার কর্মস্থলে বসে সার্ভিসিংয়ের কাজ করতেছেন এখন এরকম ফিক্সড ব্যাটারিওয়ালা একটি মোবাইল কোনো একটা কাস্টমার নিয়ে আসলো যে সমস্যা কি যে বাই সেটটা ওপেন হচ্ছে না তো একটা সেট ওপেন না হওয়ার পিছনে কি কি কারণ থাকতে পারে সেই জিনিসগুলি আমরা প্রথমে মিটার দিয়ে আমরা চেক করি যে ব্যাটারিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ আছে কিনা আমরা প্রথমে মিটার দিয়ে চেক করি তো মিটার দিয়ে চেক করার পর যদি দেখি ভোল্টেজ আছে যতটুকু সেট চালু হওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু ভোল্টেজ থাকা দরকার অতটুকু ভোল্টেজ যদি আমরা পাই মিটার দিয়ে চেক করার পর তখন যদি সেট চালু না হয় তখন আমরা আমাদের ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই মেশিনের সাহায্য নিয়ে আমরা চেষ্টা করার চেষ্টা করি যে আমাদের সেটটা শর্ট আছে কিনা বা চালু কেন হইতেছে না বা কি রিডিং দেখাচ্ছে আমরা তখন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সহযোগিতা নেই তো এখন যে বিষয়টা আমি বোঝানোর জন্য আসলাম আমরা এইসব কানেক্টরগুলোতে মাদারবোর্ডের এইসব যে কানেক্টরগুলো দেওয়া থাকে এইসব ফিক্সড ব্যাটারির কানেক্টরগুলো তো এইসব কানেক্টরগুলোতে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্লিপ আমরা এখানে লাগাতে পারি না অনেক সময় আমরা নেগেটিভটা বডির সাথে সংযোগ করে পজিটিভটা হয়তো কোনো রকম লাগিয়ে রেখে হয়তো আমরা অনেক সময় চেক করার চেষ্টা করি যে সেডের রিডিংটা কি দেখাচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে কেন সে চালু হচ্ছে না তার সমস্যা কি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে নির্ণয় করার চেষ্টা করি তো সাধারণ মোবাইল যে কোনো সাধারণ মোবাইলের ভিতরে তিনটা পিন থাকে আমাদের ব্যাটারি কানেক্টরের মধ্যে তো তিনটা পিনের ভিতরে এই মাঝখানের পিনে আমাদের বিশেষ করে চাইনিজ ফোনগুলাতে বা তেমন মানে নর্মাল কম কম রেটের বা কম দামি যে সেটগুলো আছে ওই সব সেটের ভিতরে আমাদের শুধু প্লাস এবং মাইনাসের ভিতরে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্লিপ যদি সংযোগ করে দেয় আমাদের সেট ওপেন হয়ে যায় আমাদের মাঝখানের পিনের কোনো তেমন প্রয়োজন হয় না কিন্তু এই সব ফিক্সড ব্যাটারিগুলোর ভিতরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই পাশে দুইটা প্লাস মাইনাস এরপরে মাঝখানে আরও দুটো করে পয়েন্ট দেওয়া আছে তো মাঝখানে এইসব বিএসআই লাইনগুলো এইসব ব্র্যান্ডেড সেটগুলোর ভিতরে এই বিএসআই লাইনগুলোর ভিতরে যদি আমরা সংযোগ না করি শুধু প্লাস মাইনাসের ভিতরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই যদি কোনো রকম চেক করার মতো আটকায় নিতে পারি তো এই বিএসআই এর সংযোগ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে না দেওয়ার কারণে 
আমাদের সেট ভালো থাকলেও অনেক সময় সেট চালু হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ঝামেলাই হয় এইসব কানেক্টরগুলোর ভিতরে বিশেষ করে যাদের হাতের সামনে পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিক টুলস বা যন্ত্রপাতি নেই তো তারা নর্মালি যেসব কাজগুলো করতে গেলে সমস্যার মধ্যে পড়েন তাদের উদ্দেশ্যে আমি এই জিনিসটা পরামর্শ হিসেবে দিতেছি তো এখন এই সেটটারও সেম সমস্যা এক কাস্টমার দিয়ে গেছে তো সেটটা ওপেন হয় না তো আমি ব্যাটারিতে চেক করেছিলাম ব্যাটারিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ আছে তো ভোল্টেজ আছে সেট ওপেন হয় না মিটার দিয়ে এখানে চেক করলাম যে সেটে কোনো শর্ট নেই তো শর্টও নেই ব্যাটারিতেও ভোল্টেজ আছে চার্জও নিচ্ছে না ওপেনও হচ্ছে না তখন পাওয়ার সাপ্লাই স্মরণাপন্ন আমাদের হইতে হবে তো পাওয়ার সাপ্লাই যেহেতু আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দুটো ক্লিপ আমি এখানে সবগুলো পিনের সাথে সংযোগ করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে এই সব সমস্যার জন্য আমি এই ধরনের সার্কিট আমি বিভিন্ন ব্যাটারি থেকে খুলে রাখি সংগ্রহ করে রাখি এখন যত রকমের ফিক্সড ব্যাটারির মোবাইল আছে দেখা গেছে ওই গুড়িয়া ফিরাইয়া তিন চারটা রকমের কানেক্টরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এইসব রেবনগুলো ব্যাটারির চার পাঁচটা সর্বোচ্চ কিন্তু এর বেশি আরও হয় না হয়তো মোটা পিন নতুবা চিকুন পিন মোটা বেস ছোট বেস চিকুন বেস চার পিন তিন পিন পাঁচ পিন যেরকমই হয় হয়তো ঘুরাই ফেরাই চার পাঁচটা আইটেমের মধ্যেই থাকে এর বেশি আর উল্টাপাল্টা হয় না এগুলা তো এখন আমার কথা হলো এই জাতীয় যত ফিক্সড ব্যাটারি রেবনওয়ালা ব্যাটারির যত সেট আসবে যদি বলে ওপেন হয় না তো আমাদের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে এরপরে যদি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই স্মরণাপন্ন হইতে হয় তখন আমরা ফলো করব যে এই রানিং ব্যাটারিটার ভিতরে অনেকে মনে করতে পারেন নতুন একটা ব্যাটারি লাগায় চেক করলেই তো হইল আরে ভাই নতুন ব্যাটারি চেক করব আমার তো এই ব্যাটারিতেই পর্যাপ্ত ভোল্টেজ আছে সেট ওপেন হওয়ার জন্য তো নতুন ব্যাটারি দেওয়া দরলাম ওপেন হইল না তখন তো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই এখানে লাগাতে হবে তো তখন পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর জন্য আমার সবগুলো পিনে যেহেতু আমি ক্লিপ দেওয়া পাওয়ার সাপ্লাই দুটো ক্লিপে সংযোগ করতে পারবো না এই জন্য তো আমরা এই ব্যাটারির ভিতরে যেরকম যেই রকমের ফিক্সড ব্যাটারিওয়ালা সেট আসবে ওই ফিক্সড ব্যাটারির ভিতরে যেই রকমের কানেক্টর থাকবে তো আমাদের স্টকে যদি এরকম আমি আমরা সংগ্রহ করে রাখতে পারি সব ধরনের কানেক্টর ব্যাটারি থেকে ওইটা একদিনও হবে না আস্তে 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 এগুলো সংগ্রহ করতে হয় হ্যাঁ তো এখন যদি এরকম সকেট আমাদের থাকে তখন আমরা ওই সব সকেট এটার সাথে যেটা মিলবে ওই সকেটটা আমরা এখানে বসিয়ে নেব বসিয়ে তো এখন আরেকটা বিষয় হলো প্রত্যেকটা সকেটের ভিতরে এখানে আমরা যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটের ভিতরে এখানে আইসি ক্যাপাসিটার রেজিস্টর প্রত্যেকটা সার্কিটের ভিতরে এরকম দেওয়া আছে এখানে তো এগুলার মাধ্যমে মেন পয়েন্ট কিন্তু ব্যাটারি থেকে দুটোই বের হয় একটা প্লাস একটা মাইনাস ব্যাটারির ভিতর থেকে মেন পয়েন্ট বের হয় দুটো সমস্ত ফিক্সড ব্যাটারির এই মাথা থেকে এই এখান থেকে আমরা যখন ব্যাটারির কস্টিপগুলো খুলে নেব তখন আমরা এরকমই দেখতে পাবো যে ভিতরে শুধু দুইটুই পয়েন্ট একটা প্লাস একটা মাইনাস তো এই দুটো পয়েন্ট যেহেতু তো এই দুটো পয়েন্ট প্রত্যেকটা সার্কিটের ভিতরে এই যে দুই পাশে আমি এগুলো কেছি দিয়ে কেটে কেটে রাখছি দুই পাশে সংযোগ হয় প্লাস মাইনাস সংযোগ হওয়ার পরে তো এখানে যে প্রত্যেকটা সার্কিটের ভিতরে যে আইসিগুলো ব্যবহার হয় এই আইসিগুলোর মাধ্যমে কনভার্ট করে বিভিন্ন লাইনে বিভক্ত করা হয় বিএসআই লাইনের জন্য তো বিভিন্ন লাইনে যেহেতু এখানে বিভক্ত করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সহজ হয়ে গেল তো আমরা এখন আমরা যে সব সেটগুলো আমরা চেক করব সেই সেটের ব্যাটারির কানেক্টরের সাথে মিল করে আমরা এরকম মিলিয়ে নিব যে ওইটার সাথে কোন আমার কানেক্টরটা এখানে মিলছে ওই কানেক্টরটা লাগিয়ে তো ওইটার ভিতরে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টিলের যে পাতির মতো এই দুইটুই মেন পয়েন্ট একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই দুইটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ তখন আমি ধরে নিব এটি আমার ব্যাটারি তখন আমরা এই প্লাস মাইনাস দেখে আমরা এই দুইটো টিনের সাথে যদি আমরা ব্যাটারি পাওয়ার সাপ্লাইটা সংযোগ করে দিই সংযোগ করে দিয়ে এরপরে এই সকেটটাকে যদি আমরা ওইখানে আমরা এখানে বসিয়ে দিই বসিয়ে দিলে তখন আমরা এখানে আমরা এটাকে বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দেওয়ার পরে তখন আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দুটো পয়েন্ট আমার সবগুলো পয়েন্টের সাথে সংযোগ পেয়ে গেল সংযোগ পেয়ে গেলে তখন আমি একুরেট মাদার বোর্ডটার ভিতরে কী সমস্যা সে কি বলতে চাচ্ছে সে কত রিডিং দেখাচ্ছে সে ওভার ভোল্টেজ গ্রহণ করছে কি না আমি তখন সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমি মোটামুটি একটা ফাইন্ড আউট করতে পারব তো আশা করি আমি কি জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এখন আমার হাতে যে স্যামসাং সেটটা এই সেটটা 
এরকমই ব্যাটারি ভালো কিন্তু সেটে কোনো শর্ট নেই কিন্তু সেটটা ওপেন হচ্ছে না এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমি এটা যে চেক করব এখন এখানে ব্যাটারির সাথে যে রকমের কানেক্টরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমার এসব সংগ্রহ করা সার্কিটের ভিতরে তো এই সেম একটা কানেক্টর ওলা আমি এখানে পেয়ে গেছি এই তো এই সার্কিটটা আমরা দুটো আমরা এই ব্যাটারির সকেটটা এবং আমার এই আলগা সংগ্রহ করা সার্কিটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো একই রকম সেম তো দুইটা যেহেতু সেম তাহলে এখন আমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে গেল তো এখন আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাটারি থেকে যেহেতু দুটো পয়েন্টই বের হয় প্লাস এবং মাইনাস তো আমার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আমি এটারে প্লাস এবং মাইনাস তখন এটা আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা তখন ব্যাটারি হিসেবে কাজ করবে তো এখানে প্লাস এবং মাইনাস দেওয়া থাকে সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকে তখন আমরা দুটো ক্লিপ যদি এখানে সংযোগ করে দিই এখানে দুটো ক্লিপ সংযোগ করে দিলাম প্লাস মাইনাস দেখে সংযোগ করে দিয়ে এখন এই সকেটটাকে আমরা এখানে ওই ব্যাটারির পরিবর্তে এই সকেটটাকে আমরা এখানে বসিয়ে নিব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর মতো আমার এখানে সকেটটা সেটিং হয়ে গেছে আর আমার ব্যাটারির সকেটটাকে আমি ওপেন করে রেখেছি তো এটা আমার সেটিং হয়ে গেল এখন আমি আমার পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমি এখন যেহেতু এটা সেট হয়েছে তাহলে আমার বিএসআই সহ আমার সবগুলা পিনের সংযোগ আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে দিতে পারলাম এখন আমার সেটে কি বলতে চাই আমি এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমি এই সেটের সমস্যাটা আমি মোটামুটি ফাইন্ড আউট করতে পারব তো এই ছিল আমাদের আজকের বিষয়বস্তু ভিডিওতে আসা তো আশা করি আপনাদের ভালো একটা পরামর্শ দিতে পারলাম যারা এইসব বিষয়ে আগে থেকে অবগত আছেন তাদের জন্য নহে যারা জানেন না বা যারা এই বিষয়গুলি নিয়ে কখনো ভাবেন নাই তাদের উদ্দেশ্যে আজকে আমার এই ভিডিও করা দেখতেই পাচ্ছেন আমি অনেক সময় লজ্জার কিছু নেই আমার কাজের সুবিধার্থে আমি যদি আমার অনেক সময় অহংকার না করে আমি অহংকার না করি যেমন আমার আমাদের এখানে এটা আমাদের পুরাটাই মোবাইল মার্কেট প্রায় চল্লিশটার মতো দোকান আছে আমাদের এই মার্কেটে অনেক বড় মোবাইল মার্কেট তো আমাদের এটার ঠিকানা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জেলার ভিতরে সোনারগাঁও সোনারগাঁও আমরা সোনারগাঁও জাদুঘরের নাম অনেকেই শুনেছি অনেকে হয়তো ঘুরতেও আসছেন সোনারগাঁও জাদুঘর তো আমাদের এই সোনারগাঁও জাদুঘরের পাশাপাশি আমাদের মুগরাপাড়া চৌরাস্তায় আমাদের এই মার্কেটটা অবস্থিত তো এখানে আমাদের মোবাইল মার্কেট অনেক বড় মোবাইল মার্কেট তো অনেক সময় দেখি আমাদের মার্কেটের গলির ভিতরে এই ধরনের নষ্ট ব্যাটারি পরে থাকে হয়তো আমার পার্শ্ববর্তী দোকানদার বাইরা হয়তো চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করে নষ্ট ব্যাটারিটা অনেক সময় গলির ভিতরে ডিলা ডিল মেরে ফেলে রেখেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার চোখে পড়লে আমি ব্যাটারিটাকে তুলে নিয়ে আসি তুলে নিয়ে এসে আমি ওই সার্কিটটাকে খুলে রেখে তারপরে আমি ব্যাটারিটাকে ফেলে দিই কারণ এখানে আমি একটা জিনিস টোকায় নিয়েছি এটা আমার জন্য লজ্জার বিষয় না কিন্তু আমার কাজের সুবিধার্থে আমি এই জিনিসগুলো সংগ্রহ করছি তো আশা করি ভালো একটা পরামর্শ দিতে পারলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে যারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ